Shugaban kasa Muhammad Buhari ya ce ya matsala tsarin da ake fuskanta a Nayar Afirka za a iya shawo kanta ne kadai idan kasashen dake Nayar sun dauki mataki na bai daya Masu bincike na kasar Ingila sun kai sati guda a nan Najeriya inda suka gada da jami'an hukumar EFCC dan bindigar da suka hana jahar zamfara zaman lafiya sun tuba har da miƙa gwamnatin jahar Bindigo 216 yawancin su samfurin AK47 Yan sanda su dan sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla kan tarin masu zanga zanga da suka fito dan zafafa matsalan ba gwamnatin mulkin soji da ta mika jar ragamar mulki a hannun farko la a fadin kasar ta Sudan Masu kallon mu assalamu alaikum ga labaran duniya tare da ni Ummi Umar Muhammad. Gwamnatin Tariya ta ce jama'a da kafafan yadan labarai sun yi mata munar fahimta da ngana da batun gyaran da ta ce za ta yi kan harkar almajiranci a fadin kasar nan. A wata da ya dama nema labarai shugaban da yawun shugaban Malam Garbai Shau ya ce gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari na san ganin ta tsabtace harkar almajiranci a rubutun kasar nan ta yadda za a zuna da masu ruwa da zaki kan al'amarin domin lalubo bakin zaren a fadin kasar nan wannan batu da ya ji hankalin yan Najeriya a makoni da suka wuce inda a wata hasurwa da garba shau ya fita shugaba Buhari ya bai da tabbas din cewa gwamnatin sa za ta dauki matakin hana bara amma fa ba a nan kusa ba kamfasar wadde sai da shugaban kasa Buhari na ta aniyar sa na ganin dukkanin yan yara yan Najeriya sun samu ilimin da ya dace da su inda yake za a dauke matakan maganci hana kananan yara ga ran ba da sunan almajiranci a fadin wannan kasa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce ya matsalar tsaro da ake fuskanta a Nayar Afirka za iya shawo kanta ne kawai idan kasashen dake nahiyar sun dauke mataki na bai daya Buhari ya bayyana hakan ne a wajen bude taro na 55 da kungiyar ke yi abinin tarayya Abuja ya ce a bisa al'akari da irin kaluba dan tsarin da ake fuskanta bukata daukan dabarun da za a fuskanci matsalar tsaro na bai daya ya kamata a kawo ƙarshen sa in haka zai sanya mu aiki wa da masu son tayar da fitina ƙarfafan sakon da zai nuna musu cewa da gaske muke wajen ganin mun murkushe su ga baki daya dukkanin mu mun sheda akan abubuwan da suke faruwa da nan gingin mun cikin gida harkicin noma da makiyaya ta adanci da makamantan su a cikin kasashen mu ga baki daya Komitin da gwamnatin tariya ta kafa domin duba yadda za a yi ƙarin albashi a bisa sabon mafi karancin albashi na nira 30 ya sake kasa cimma wata matsaya bayan da wakilan gwamnatin tariya da na kungiyoyin kwadago suka yi wasi da abin da aka yi shawara ƙarawa a wajen taron nasu haka kuma shugaba Buhari ya alƙawarin ciya gwamnatin tariya da gaske take na fara yin aiki da sabon mafi karancin albashin ta kuma nemi gwamnatocin joyi da su ma su fara yin aiki da sabon tsarin albashin taron kwamitin rana Alimis din ya kare ne bayan da wakilin gwamnatin tarayya a wajen taron suka dage da cewa duk wani ƙarin da aka yi da a yi shi tilas ne ya dace da nira biliyan 368 da aka samar a cikin kasafin kudi na shekarar 2019 wanda za a yi bai ƙarin da aka yi a sabon mafi karancin albashi Wata majiya ta kusa da kwamitin wace bata so a ambace ta ba ta yi zargin cha sa'ilin da kungiyoyin kwadago suke bukatar a yi karin albashi da kashi 35 ga ma'aikatan da suke a matakin albashi na 
ita gwamnatin tariya tana bayar da shawara a yi musu karin kashi tare da rabi ne a kan albashin nasu maje ta kada cha kungiyoyin kwadago kuma suna bayar da shawara a yi karin albashi kashi 25 ne ga ma'aikatan da suke a matakin albashi na 15 zuwa 17 ita kuma gwamnatin tariya an ana ta shawara so take a yi musu karin albashi da kashi 5 kacal a shiye-shiyen da ake yi dangane da fara shari'ar tsuwar ministan albarkatun man Peter Dizani Alison Madweke masu bincike na kasar Ingila sun iso nan Najeriya dan yin bincike na karshe game da batun nata masu binciken sun gane da jami'an hukumar yaki da da cin hanci da rishuwa EFCC dan kara samu bayanai kuma ya saka sun kai sati guda a nan Najeriya ba ba tabbacin cewa binciken zai dauki fiye da sati guda amma akwai alamun da ke nuna cewa masu binciken sun samu kokarin shedu kuma sun bukaci karin bayani a kan ma wasu shedu da suke a hannun su an gano cewa dokar da shugaban kasa Muhammad Buhari ya sanya wa hannu satin da ya gabata ta taimake ke ne ya tsakanin kasashen akan batutuwar lefuka za ta taimaka kwarai wajen kwace ka zauna da zani Alison Madweke a nan gida Najeriya da kuma kasashen waje Gwamnatin jihar Zamfara Bella Matawalle ya bayyana cewa da dama daga cikin ƴan bindigar da suka hana jihar zaman lafiya sun tuba tare da mika gwamnatin Bindigo 216 da yawancin su samfurin kirar AK47 hakan da goshe ne a cikin wani jawabi da Yusuf Idris babban director ɗan labaran gwamnatin ya fitar a ƙarshen makon nan a gaso babban nan jihar Zamfara sun wuta bayyana cewa gwamnatin ya faɗa hakan ne a ranar asabar yayin da ya karbi bakoncin so ai shugaban kasa Yakub Bugawan a gidan gwamnatin jihar dake jihar Zamfara a ce wasu nan ƴan bindigar sun mai ruwa gwamnatin bindigun su da sauran makamai ta hannun wasu tubabbun ƴan bindigar da suka lashi takobin taimaka gwamnati a kokarin ta na dawo da zaman lafiya bayan sun tuba daga aikata miya gulle fuka a fadin jihar ta Zamfara a ranar jumma'a ta gabata ne wata mota ta bige wani dalibin kolejin kimiya da fasa mallakin gwamnatin tariya dake bauchi wato federal polytechnic jim kadan bayan ya fito daga daukar darasi da misalin karfe 8 na dare an bayyana cewa dalibin mai suna Harry Ishaya dake matakin karatu na diploma a jin karshe ND2 a tsangayar ko yadda ilimin electrical electronic shine tsautsayin ya rutsa da shi inda ya mutu a sakamakon kade shi da motar ta yi nan take dan da zan dalibin kolejin ne suka fito zanga zanga gin tilda mutuwar Harry Ishaya sun da masu fita cewa dole ne kolejin ta dauki matakin kai raika da lafiyar su sai dai an samu fahimtar juna da daukar matsaya haban matakan da suka dace a tsakanin daliban jami'an tsaron makanta da kuma hukumar gudanarwa ta kolejin nan take babban jami'un hulɗa da jama'a na kolejin Alhaji Muhammad Rabi wanda ya tabbata da akwai lamarin inda ya ce sun dauki matakan da suka dace domin kare afkuwar hakan a nan gaba a fadin jihar kolejin Dakarin sojin Najeriya sun kai wani hari kan mayakan Boko Haram na Iswap. Wani lokaci a can bare dakarin Najeriya da takurin su na Chadi suka yi atisaye kan yaki da kungiyar Boko Haram. Harare biyu na zuwa ne kasa da makonni biyu da wani harin Boko Haram da ya halaka mutane saboda 30 a wani gidan kallon kwallo a jihar Maiduguri. Sannan kasa da mako guda bayan wani harin mayakan daya halaka wasu daga dakarin da dama a wasu samamin sama biyu da ta kai kan wasu tungar mayakan Boko Haram a yankun na Bakasu da Gobara da ke jihar Borno dinnan dakarin saman Najeriya ta ce ta hallaka mayakan da dama a ce wata suna wace ke dauke da sa hannun kakakin ran sojin saman Najeriya ai komando Ebekulu da Ramola an kai kaci yankin Gobara ne bayan da aka gano cewa mayakan na Boko Haram suna amfani da wurin domin boye makamai da yin wasu aikace aikace a wuraren Dara Mola ya wallafa a shafin Twitter ta ta hada da wani hotan bidiyo mai tsawon dakika 52 wanda ya nuna yadda aka kai hararin wadanda suka bata kayakin mayakan da kuma kashi da dama daga cikin mayakan na Boko Haram. Yan sandan jihar Kaduna sun kama wani soji Larry Copra Koza Yokelik mai shekaru 32 a duniya bisa zargin sa da sayarwa masu garkuwa da mutane har su ne har suna wadanda suka dade suna addabar al'ummar jihar har ilahi hukumar ta sake kama wasu mutum 61 da ake zagi da aikata lefuka daban-daban a fadin jihar bayan Ekilu ya shiga hannu ya sanar da manema labare cewa yana sai da kowane harshe ne a kan naira 400 amma ya liku ya ce bai taba san cewa wanda yake sayarwa harshen ba yana yin garkuwa da mutane a fadin jihar 
ya kare cha wanda yake sirwa harshinan ya sani da cewa yana amfani da su wajen kare shanun sa daga hannun barayin shanu ne commissioner yan sanin jara Ali Aji Janga ya sani da mani ma labarai cewa sun kama mutun 63 ake zargi da aika talefuka daban-daban wadanda ya hada da garkuwa da mutane fashi da makami da kuma satar shanu a fadin jihar a kalla mutane 27 ne ake kyauta da sansu da sarayukan su bayan wani karamin jirgirwa ya kife da fasinjoji a Igbin daura da Ijebo da a Ikorodo dake jihar Lagos rawatanni na tajirin dake cike da fasinjoji da ya dauka daga leke ya kife ne a yayin da yake dosar Igbin wani shede gari da ido Hogan Basi ya ce ya zuwa yanzu an samu garin mutum biyu yayin da jami'in hukumar bayar da aga jingaga wata kasa a jihar Lagos ke ci gaba da neman gawar kiragowar fasinjojin cikin jirgin Basi ya ce jirgin ya kife ne a dan ranar asabar a kusa da Igbin wani jami'in hukumar bayar da aga jingagawa daga cikin masu neman daga cikin masu aikin neman gawar mutanen da hatsarin ya rutsa da su ya ce fasinjoji 18 a cikin jirgin amma daga bisani anji anga mutane 27 a waje a gefen ruwa jami'an hukumar tsaro ta DSS da dakarun soji da jami'an yan sanda da na hukumar civil defense sun yi dirar mikiya a ginin wata cocin commonwealth of zone assembly dake birnin tarayya abuja wakilin jaridar punch dake wurin ya ci akalla jami'an tsaro 50 a cikin motocin sun tri sun yi cirkoci sun yi cirkoci ko da makaman su a hannu a gefen hanyar titin Nasir Yar Rufa'i da ginin cocin yake punch ta kare cha duk da akan ga jami'an tsaro a harabar cocin kowace ranar Lahadi adadin jami'an tsaron da aka gani yau ya wuce na kowace lokaci ana ganin cha tura jami'an tsaron ba zai rasa nasaba da barazan da wasu kungiyoyin kare hakin bil adam suka yi bana gudana da zangazan a harabar cocin biyu bayan zargin babban limamin cocin koza biyu din fatoyin buda aika ta fiyade bisa dukkan alamu murna na neman komawa ciki a jihar Zamfara musamman na ga gwamnatin jihar Alhaji Bella Muhammad Matawalli rahotanni sun ce kotin koli ta aiki wada gwamnatin jihar Bella Matawalli san mace da santa Hassan Muhammad Nasiha uwar jami'ar PDP ta kasa da hukumar AINIC ta kasa mai zaman kanta ya ce dan takar jami'ar PDP na jihar ne Dr. Ibrahim Shehu ya kai wannan koken ga kotu ya bude ta suna zargin jami'ar PDP da fitar da dan takar ba tar da ban ka'ida ba kamar da hukumar AINIC ta zargi jami'ar APC da jihar kwanakin baya fitaccen dan jarida Alhaji Umar Saiduddin wada wanda ya rasu bayan wani hadarin mota da yi a kan hanyar karamar hukumar kura dake jihar Kano hadarin ya faru ne a ranar Lahadi zuwa lokacin rasuwar shi shine shugaban gidar rediyon jihar Kano a wata sawa da aka fitar daga fadar gwamnatin tarayya shugaban kasa Muhammad Buhari ya nuna jimami game da mutar fitaccen dan jarida Umar Saiduddin wada murgayi tudun wada ya taba aiki da gidar rediyo muryar Amurka na VOA a Washington inda daga baya ya rike makamin daban-daban bayan barin shi VOA ya taba rike makamin mai bada shawara kan harkokin yadda labarai ga zon gwamnatin Kano Dr. Rabi Musa Konkoso bayan ga wasu makamai da ya rike a kungiyar yan jarida ta jihar Kano tun dai labarin da suwa fitaccen dan jarida ta karkata karada shafukan sare zumunta inda jama'a suka yi tabbayyana alhinin su bisa rashin nasa da karin sojin Najeriya dake atisayen operation harbin kunama na uku sun yi nasara kama kungiyoyi an bindiga da dama dake addabar garuwan Isa Raba da Burkusuma da garuruwan dake kusa da dajin Sububu a Sokoto da baka da Batsari Safana da Kankara da a dajin Damburu dake jihar ta Kasina kazalika da karin sojin da ake girke a Super Cup dake kusa da Bene Jega Danko da Wasago sun yi altabu da yan bindiga da dama kuma sun lalata makoyar yan bindiga bir a dajin gando dake jihar Kebbi yayin da yake mani ma labarai bayani kan ayyukan dindirar babban komanda mai bayar da umarni a division 8 manjo jan hakim otiki ya ce sun lalata makoyar yan bindiga biyar kuma sun lalata babura 25 a simaman da suka kaddamar sojin sun kashi yan bindiga 8 sun kuma da sun kuma kama yan leken asirin yan bindiga 15 a Sokoto ya kare ta sojin da aka girke a joyin kasina kebbi sokoto da zamfara suna samun nasori a yakin da suke yi da yan bindiga tare da taimakon sojin saman Najeriya 
babban hafsan sojin kasa na Najeriya tukur burotai ya koma mai duguri da zama sakamakon koma bayan da ake samu wajen yaki da ƴan boko haram burotai ya koma gana da sojin inda ya bukace su bayyana mishi matsoni da ya sanya ake samun ci baya a yankin haka zalika ya yi ba sojin sa annan kuma yayi kira ga rais da su ƙara dadin sha wajen yaki da ta'addanci a yankin na Arewa maso gabas sakamakon ci baya da sojin Najeriya suka samu wajen yaki da kungiyar boko haram babban hafsan sojin burotai ya kuma ya koma mai duguri da zama da gurar da yaki da ƴan boko haram Burotai ya bukaci sojin da su bayyana mishi duk matsoni da suke fuskanta wajen yaki wanda dan ganin an kawo ƙarshen sa hakan na zuwa ne bayan da sojin sa kai nasa da kashe wasu ƴan ta'adda suka kuma lalata musu sansani a goza da ke jahar Borno Masu zanga zanga sun yi danda zo ne a yankin Guzafe dake birnin tarayya Abuja da wasu sassan birnin Lagos da nufar da manufar bayyana mutane irin bannar da wasu fasto fasto ke yi a majami'u goma masu zanga zanga sun tana tsare da wakayi Allah wani da wasu da kwalaye a rubuce jam'iyyar APC ta zabi tsohon gwamnatin jihar Zamfara Santa Abdullahi Adamu a matsayin Shugaban masu rinjaye a masu dattawa haka zalika a tsohon gwamnatin jihar Abia Oji Ozukanu a matsayin bulaliyar majalisar Santa Ajayi Boro Faiz ne mataimakin shugaban masu rinjaye yayin da Santa Yahya Abdullahi ya zama mataimakin bulaliyar majalisar dattawa wannan ya baina ne bayan ganawar shugabannin APC a birnin tarayya Abuja da farko Santa Aliyu Sabi Abdullahi ne ake kyauta zatan zai samu kujerar shugaban masu rinjayen kasancewar sa na hannun damar shugaban bassar da TJ Ahmad Lawal ba kwani bi da suka gabata ne jam'iyyar PDP ta ala'anta sunayen shugabannin a majalisun biyu inda Santa Inaya Abari bai ya zama shugaban masu marasa rinjaye labaran na zo muku ne daga tashar talabin tarama za ku ya kama mu akan satan ta 17 million ko a tauraron dan adam Najeriya wato na kam start labaran zai dora a dakace mu to madalla yanzu kuma labaran zai dora inda za mu je ga kasashen kitare yan sandan su dan sun yi amfani da hayaki mai sa kulla kan tarin masu zanga zanga da suka fito don zafi ba matsalan ba ga gwamnatin mulkin soja kan ta mika jar raga mar mulki a hannun farahula a fadin kasar ta sudan shi dan gari da idan sun ce lamarin ya faru ne a wasu ungwanni na bari almarura da alkirket dake wajen birnin kartum inda dubban masu zanga zanga da suka fito suka yi dandazo wasu watanni daga gabashin kasar ta sudan musamman ma a gadarif sun ce a can din ma yan sanda sun harba hayaki mai sa hawaye kan masu zanga zanga tare da tarwatsa su jami'an tsarin kasar ta sudan sun jibge askarawa rundunar RSF kan motoci da makamai a ko'ina cikin birnin a wani matakin na shirin hutu kwana 
wani al'amari na zuwa ne duk da kiraye kirayen kwantar da tarzoma da kiraye kirayen kare haƙin masu zanga zanga da hukumomin kare haƙin dan adam na kasa da kasa suka yi wa gwamnatin rukunkuriya ta kasar Sudan duba da yadda aka samu kisan jama'a a jama'a da kuma masu bore a fadin kasar ta Sudan Shugaban Jamhuriyar Niger Muhammad Yusufu ya karbi jagorancin kungiyar kasashen yammacin Afirka Ecowas yayin taron kungiyar Karo na 55 dake gudana Abuja babu bundan tarayyar kasar nan rawutari sun bayyana cha Muhammad Yusufu wanda shike jagorancin makamancin kungiyar ta kasashen nan a Faransa tun daga shekarar 2011 ya samu goyen bayan kusan ilahirin shugaban kasashen na Ecowas kafin karbar jagorancin daga hannun ta kwaran sa shugaban kasa Muhammad Buhari yanzu haka dai ana ci gaba da tare na Ecowas abinin tarayya Abuja wanda ya mayar da hankali kan matsoran tsarin da yankin ke fuskanta baya ga lalubon hanyoyin sauƙaƙa jama'a tsadar rayuwa tare da ke samu halartar ilahin shugaban kasashen yankin in banda na Senegal da ta kwaran sa na Cape Bad yanzu a yanzu mutane 1469 ne suka rasa rayukan su sakamakon kamu da cutar Ebola wadda ta sake dawowa jamhuriyar demokradiyar kongo a watan yulin shekarar 2018 yanzu a yanzu mutane 1446 ne suka rasa rayukan su sakamakon kamu da cutar Ebola wadda ta sake dawowa jamhuriyar demokradiyar kongo alƙalman da ma'aikatan lafiya ta kasar ta fitar sun bayyana cha sakamakon cutar da ta fara bulla a arewacin Kivu sanan ta shiga Ituri an san mutane 2325 ne suke a manjini an gano cucewa mutane 2331 daga cikin wadannan wadanda cutar Ibolan ta hallaka haka zalika daga cikin masu dauke da cutar 1449 sun mutu yayin da wasu 644 kuma suka warke baki daya akwai sarar mutane 118 da ke cigaba da karbar manguna a asibiti alƙalman sun kuma bayyana cewa akwai wasu mutane 99 da suka mutu wadanda ba a tabbatar da ko Ebola ce ta kashe su nan take ba shugaban Koriya ta arewa Kim Jong Un da ta kwaran sa na Amurka Donald Trump sun hada dan yin hannu da hannu kamar da shugaba Trump ya bukata a wani yanki da ke tsakanin Koriya ta arewa da Koriya ta Kudu ayin taron manyan kasashen da mafi karfin tattalin arziki da ya gudana a kasar Japan ne shugaba Trump ya gaice ta kwarin sana kuɗe ta arewa a shafin sanin Twitter inda ya bukaci sadu dan su yi hannu da hannu rawutai na nuna cewa tun da farko cewa shugaban ne biyu sun yi gana wanne a gaban ta kwarin su na kasar Koriya ta Kudu Moon Jin In shugaba Donald Trump shine ya fara soka tun da sanin safiyar Lahadi a yankin da baya a yankin da baya da ayyukan soja tsakanin Koriya guda biyu kafin daga bisani ta kwarin sa Kim Jong Un ya tayar da shi kana kuma Trump ya ce ban hannu dai da Kim Jong Un na cike da tarihi aka sarin kasashen Turai na ci gaba da fama da tsananin zafi da ya wuce kima wanda kuma hukumomi a kasashen suka ce an jima ba ga irin sa ba a fadin kasar wadancin kasar Faransa a ranar asabar zafin ya kai digirin kimanin 46 amma aunin sarshes inda ya inda ya hada sa gobar da jawo a sa raika a surare baya ga Faransa wasu kasashe kamar su Italiya, Spaniya da na fama da tsanin zafi a wannan rana. Yan sanda sun tura wasu faratin masu ma'amala ta jinsi daya a Turkiya, babu doka kan masu ma'amala da jinsi daya a kasar. Sai da suna fuskantar kyama da musgunawa daga jama'a lamar da suka ce san bai dace ba. Shugaba Donald Trump na kasar Amurka da ta kwaran sa na China Xi Jinping sun amince yarjejeniyar da ka tada yakin kasuwanci dake tsakanin su tare da bayyana cewa wakilin kasashen biyu za su ci gaba da ganawa don kawo ƙarshen takaddamar dake tsakanin su bayan bayan gana wasu abinnan Osaka na Japan inda aka kammala taron kasashen G20 Trump ya yi alƙawarin da ka tada shirin sa na dora haraji kan ƙarin wasu kayayyaki na China ke shigarwa Amurka da dalar su ta kai dala biliyan 350 Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya halacci baje kolin kayakin tayin daular Usmaniya a bin koto dake kasar Japan. Shugaba Erdogan ya zaci koto ne bayan kammala taron G20 da aka gudana a Osaka na kasar Japan. Erdogan wanda wanda gin biyar Atlas ke kota tarbe a ajiya 
kaikin tari ya gaisa da yan kasar da suka tarbe shi a wurin tunzu kuma sai da hotan tattalin arziki tare da Aisha Mikdal Abdul Malik ya kasashe masu arziki man petrol ta duniya OPEC da kawayan ta tuna shirin ƙarin tsohon lokacin rage yawan man da suke samarwa domin ganin farashin ɗanyen manya ƙara tashi ana sarin kungiya za ta yi taro yau litinin a birnin Biyana na Switzerland sannan kuma gobe talata ta yi zaman tattauna a yadda Russia da sauran kasashe damun kungiyar ta OPEC tare da abokan ta da Russia ke jagorinta suna ta rage yawan man da suke samarwa tun shi shekara ta 2017 domin ganin farashin man bai fadi ba yayin da Amurka ke ƙara yawan wanda take haƙuwa manyan kasashen kungiyar ta OPEC sun ce sun amince su ƙara tsohon lokacin rage yawan man man da suke fitarwa amma kuma Iran har yanzu ba ta ce komai ba a gaba da matakin Shugaban kasa Muhammad Buhari ya umarci babban bankin Najeriya CBN da yayi dumeyuwa wajen hana kamfanoni shigo da manja kasar nan. Gwamnatin babban bankin Mr. Gordon Emeka ya sanar da umarnin na shugaban kasa yayin ganawar sa da shugabannin kungiyar masu sarrafa manja reshen Abuja. Emeka ya kara da cewa gwamnatin tarayya ta fitar da manera miliyan 230 da amfani man oman kwafar manja da suka mai yadda hankali wajen habaka noman kwafar dan ciyar da tattalin arzikin kasar nan gaba. A wannan rahoton da ya fito daga babban bankin tarayya da ya bayyana cewa don samar da sauki wajen hadahadar kasuwanci a cikin kasar nan babban bankin na Najeriya ya gabatar da shirin da bankin zai mai da hankali a shekaru 5 masu zuwa gwamnatin babban bankin na CBN Mr. Godwin Emeka ya sanar da ya sanar da hakan a babban birnin tarayya Abuja inda ya kara da cewa cikin shekaru 2 masu zuwa zai mai da hankali wajen aiki da hukumomin kudade domin samar da shi gaba da rage hai hawo farashi da bunkasa samar da ayyukan yi aka kuma zai mai da hankali wajen ci gaban masu Cibiyar na zannin noma alkama da shinkafa ta kasa da kasa tare da cibiyar bisa da ke yankin Asiya da jami'an safa sun horar da wasu manoman kasar nan kan sabuwar hanyar za su noma shinkafa da alkama har zuwa kashi 40 bisa 100 ko da an samu karancin ruwan sama sakamakon binciken kungiyoyin guda uku na nuni da cewar manoman na iya samun kwaton kwacin abin da suke noma ko ma fiye da hanyar amfani da dabarun noman alkama da shinkafa na zamani tare da samun dimbin riba mai yawa a kasuwar hadayar canjin kudaden ƙetare ku yana sai da yiro na tarayya ture akan naira 400 da kobo 71 Rahm na daular Laraba ana sai da shi naira 98 da kobo 49 Dara Amurka ku ana sai da ita 361 da kobo 78 yayin da yana kasa cana ake sai da shi naira 52 da kobo 85 Fauna Angela ku ana sai da shi naira 457 da kobo 31 yayin da sai fa ake sai da ita kobo 62 Riyal na kasar Saudi ku ana sai da shi naira 96 da kobo 46 Rahotan tattalin arziki kenan Aisha Mikdad Abdul Sai kuma rahoton hasashen masana'in yi tare da Naziha Ibrahim. A daren yau da yaddar Allah Kano cibiyar hadahadar kasuwanci ga jimare da kadawar iska za a samu a mataki na 38 bisa ma'aunin Celsius. Da maturu dake jahar Yobe kuwa, ruwan sama da tsawa za a samu a mataki na 25 bisa ma'aunin Celsius. Jos da yaddar Allah ya yafi ruwan sama za a samu a mataki na 27 bisa ma'aunin Celsius. Kaduna da yaddar Allah ya yafi ruwan sama za a samu a mataki na 34 bisa ma'aunin Celsius. Sakkwato da yaddar Allah washe wasara rin samaniya za a samu a mataki na 42 bisa ma'aunin Celsius Lagos wato Iko ga jumare da kadawar iska za a samu a mataki na 36 bisa ma'aunin Celsius ibadan da yaddar Allah ga jumare da kadawar iska za a samu a mataki na 36 bisa ma'aunin Celsius fatakol da yaddar Allah ruwan sama da tsawa za a samu a mataki na 36 bisa ma'aunin Celsius Zindar dake Jamhuriyar Niger washe wasu rarin samaniya za a samu a mataki na 43 bisa ma'aunin Celsius. Maka kasa mai tsarki washe wasu sararin samaniya za a samu a mataki na 41 bisa ma'aunin Celsius. Naziha Ibrahim dauke da hasashen. Da rahoton na yanayi labaran ya kammala sai dai kafin mu sallama da ku an ji cewa shugaban kasa Muhammad Buhari ya ce yanzu zan sanar da ake fuskanta a na Afrika za a iya shawo kanta ne kadai idan kasashen da ke nayi da sun dauki mataki na bai daya. 
masu bincike na kasar Ingila sun kai kusan sati guda a Najeriya inda suka gane da jami'an hukumar EFCC yan bindigar suka hana jahar zamfar zaman lafiya sun tuba tare da mika gwamnatin bindigun su 226 yawancin su samfurin AK47 yan sannan su dan sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla kan tarin masu zanga zanga da suka fito dan zafafa a matsalan ba gwamnatin mulkin soja da ta mika jarragaba mulki a hannun farahula labarin kenan a huta lafiya